Hello viewers, welcome back to another video of Tax for Wealth. I am Nakul Arora. Today we are going to extend our journey in the intellectual properties. Last time we were talking about intellectual properties, we were talking about copyrights. Under that video, the most important comments were the request to trademark on the video. Yes, friends, I am back. I am going to talk about everything about the trademarks. I am going to talk about everything about the trademarks. What are the trademarks? What are the trademarks? What are the trademarks? What are the trademarks? What is a trademark? चलिए पहले एक बार इसकी लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अ ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइजेबल साइज डिजाइन और एक्सप्रेशन व्हिच आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स दोज ऑफ अदर्स ऑल दो ट्रेडमार्क यूज टू आइडेंटिफाई सर्विसेज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस मार्क्स ये तो ही लीगल डेफिनेशन आइए इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक ट्रेडमार्क का फायदा क्या है अब मान लीजिए मैं पहुंचा खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड प्रोडक्ट लेट्स से टूथपेस्ट मैं किसी ब्रांड का नाम लिए बिना कहता हूं लेट्स से टूथपेस्ट ए मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने पहली बार यूज किया अब मैं मार्केट में गया मैंने उनसे फिर कहा मुझे आप टूथपेस्ट दीजिए जो अच्छी क्वालिटी का हो मुझे तो वही टूथपेस्ट चाहिए ना जो मैंने पहले यूज किया था अब मुझे क्या क्या जानना है मैं चाहूंगा कि उसका सोर्स सेम हो वो उसी फैक्ट्री से आए या उसी प्रोड्यूसर से आए जिससे मैंने पहले खरीदा था उसकी क्वालिटी की गारंटी हो तो इसीलिए मैं एज अ प्रोड्यूसर अपना ट्रेडमार्क करा देता हूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एबीसी मेरा ट्रेडमार्क है कि एबीसी के नाम से टूथपेस्ट इस पूरी दुनिया में कोई बेचेगा तो मैं बेचूंगा हालांकि जो हम आईपी इंडिया ऑनलाइन पर रजिस्टर करते हैं वो इंडियन ट्रेडमार्क्स होते हैं उन ट्रेडमार्क्स के बेसिस पे एक बायर इंश्योर्ड होगा कि प्रोडक्ट सही ओरिजिन से और सही क्वालिटी का आ रहा है जो भी ट्रेडमार्क्स हम प्रोडक्ट्स के लिए कहते हैं उन्हें ट्रेडमार्क्स कहते हैं लीगली तो सर्विस वालों को भी ट्रेडमार्क कहते हैं बट उनको हम लेमन लैंग्वेज में सर्विक्स सर्विस मार्क्स भी बोलकर चलते हैं तो ट्रेडमार्क होता कैसे कैसे ऐसे चूज कैसे किया जा सकता है अब एक रिप्रेजेंटेटिव अब एक रिप्रेजेंटिंग कंपनी जो होती है ना वो चूज करती है एक सिंबल डिजाइन या कोई वर्ड्स अब ये डिसाइड कैसे किया जाए कि क्या करना है अब देखिए तीन चीजें हमने कही थी कि आई में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में तीन चीजें होती हैं ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स आपको मैं एक बात बताऊं जितनी लंबी लंबी डेफिनेशंस या जितने लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस दूंगा ना सबसे छोटा पार्ट होता है ट्रेडमार्क मिडिल में कॉपीराइट और सबसे ह्यूज पार्ट होता है पेटेंट लेकिन इनकी जो एक्सप्लेनेशंस है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रेडमार्क की एक्सप्लेनेशन कहती है ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स यानी कि ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अ ट्रेडमार्क टिपिकली प्रोटेक्ट्स ब्रांड नेम्स लोगोस यूज्ड टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज Let's talk about copyrights. Copyrights किसकी किसकी protection करते हैं? Last video में हमने बात की थी एक artistic work की, artistic या literary work की. Patent simply एक invention को protect करता है. तीनों के तीनों ही आपको specially regards देते हैं कि ये आ कहाँ से रहा है? ये copyright किसने develop किया? ये invention किसने patent कराई? लेकिन trademark जो है ना इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बायर डिसीजन लेते हुए ट्रेडमार्क के बेसिस पे ही डिसाइड करता है कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है सो so, अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं आप सिर्फ एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करा के ही इंश्योर कर सकते हैं सो so, पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं क्वालिटी एंड ओरिजिन आइडेंटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया गारंटी ऑफ क्वालिटी एडवर्टिजमेंट एंड ब्रांडिंग अब आज नूडल्स को नूडल्स ना कहकर हम एक ब्रांड के नाम से बुलाते हैं नाम आप सबके दिमाग में आ चुका है मैं वीडियो में उसका नाम नहीं लूंगा बट आपको पता है दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग चीज की नाम से भी ज्यादा पॉपुलर है उसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो कि एक कंपनी ने करा रखा है तो दोस्तों किस किस तरह के ट्रेडमार्क हो सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए बहुत लोग हैं मार्केट में और मिस बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं आजकल ट्रेडमार्क में जो कि मैं मार्केट में बैठ के आजकल देख रहा हूँ ट्रेडमार्क अलग अलग टाइप्स के होते हैं सिर्फ आपका फोटो दिख जाने से आपका लोगो ट्रेडमार्क नहीं हो जाता है आप नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हैं वर्ड को कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड न्यूमरल्स को आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं आप ही चाहें तो आप अपने लोगों को जब ट्रेडमार्क कराएंगे अब लोगो ट्रेडमार्क कराने के लिए आपको फॉर्म में सिलेक्ट करना होता है डिवाइस और डिवाइस को लीगली एक्सप्लेन करना होता है उसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन को भी आप ट्रेडमार्क करा सकते हैं शेप और उनकी पैकेजिंग को एक पर्टिकुलर तरह की शेप अगर आप बना देते हैं अपने प्रोडक्ट का पैकेज एक पर्टिकुलर तरह का बनाते हैं कि आपको पता है दोस्तों वो भी ट्रेडमार्क हो सकता है कि उस तरह की शेप की पैकिंग और कोई नहीं कर पाएगा फिर उसके अलावा थ्री डायमेंशनल डिजाइन में भी थ्री डायमेंशनल साइंस भी ट्रेडमार्क कराए जा सकते हैं उसके अलावा साउंड मार्क्स यानी कि किसी पर्टिकुलर साउंड को जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराए वो भी ट्रेडमार्क कराई जा सकती है 
अब बात करते हैं फीस की ये तो हम सबको पता है कि टी एम ए बेसिक फॉर्म की जो फीस होती है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज गवर्नमेंट फीस है उसके बाद एडिशनल एडहॉक चार्जेस लगा के प्रोफेशनल फीस लगा के आपके ट्रेडमार्क का जो आपका एजेंट होता है या आपका प्रोफेशनल होता है आपसे फीस चार्ज कर लेता है कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो फीस हो जाती है फाइव कोई बिलेटेड रिन्यूअल कराते हैं तो सरचार्ज होता है उस पर थ्री थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड रुपीज अगर आप एक रिमूव ट्रेडमार्क को रिस्टोर कराते हैं यानी कि दस साल का ट्रेडमार्क एक्सपायर हो चुका है अब आप उसे रिस्टोर कराते हैं तो फाइव थाउजेंड रुपीज की आप एडिशनल फीस देते हैं उसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अगर कुछ रेक्टिफिकेशन कराते हैं तो थ्री थाउजेंड रुपीज फीस आप उसकी गवर्नमेंट को पे करते हैं उसके अलावा लीगल सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो फाइव हंड्रेड की फीस आपको पे करनी होती है उसके अलावा कॉपीराइट सर्च रिक्वेस्ट एंड इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट के लिए आप फाइव थाउजेंड रुपीज की फीस पे करके चलते हैं अब देखिए ट्रेडमार्क का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मैं सजेस्ट करूंगा आप मार्केट सर्वे के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए आप चाहें तो हमारी मदद ले सकते हैं टैक्स ऑफ वेल्थ को कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपको मदद करेंगे मार्केट सर्वे करने में आपका ट्रेडमार्क सिलेक्ट करने के लिए लेकिन क्या क्या ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है अब कोई भी नाम और जोग्राफिकल एरिया के नाम पे आप सोचें आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा सर ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि किसी नाम पे या किसी जोग्राफिकल एरिया पे किसी को मोनोपोलिस्टिक राइट्स देना कहीं ना कहीं अनएथिकल है तो इसीलिए ट्रेडमार्क में कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक इंडिविजुअल नाम पे या किसी जगह के नाम पर आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा मिलने को मिल सकते हैं बहुत बार मिले भी हैं बट इट इज नॉट प्रिफर्ड कि इंडिविजुअल नामों पर या जगह के नामों पर ट्रेडमार्क अप्लाई किए जाए उसके अलावा आप डिसाइड करिए कि आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है तो आपको जरूरत पड़ती है एक प्रोफेशनल की जैसा कि मैंने कहा अपनी सर्विस को अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और स्पेशली अगर आप डिवाइस के नाम से लोगों को जब आप ट्रेडमार्क कराते हैं ना तो लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक प्रोफेशनल की हायर अ प्रोफेशनल टू मेक श्योर योर योर क्वालिटी ऑफ द कंप्लाइंसेज आर ऑलवेज अप टू द मार्क आप चाहें तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं चाहे तो अपने क्वेश्चन नीचे कॉमेंट्स में छोड़ सकते हैं जुड़े रहिए टैक्स फॉर वेल्थ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच